22 de agosto 2017 Primera lectura Jueces 6 En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá que pertenecía a Joás de la familia de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el agar para esconderlo de los median, madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo El Señor está contigo Valiente guerrero, le contestó Gedeón, perdón señor mío, si el señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, el señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón, Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo, el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió, yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que tú eres el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se la ofreció al ángel. Pero éste le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre la roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne con los panes y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, que sea la paz contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Salmo responsorial 84 Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Evangelio Mateo 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, ¿Entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? 
Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor Jesús esté en sus familias. Hermanos, hoy Jesús nos está confirmando las palabras que les estuve compartiendo en el Evangelio del día de ayer. En el Evangelio del día de ayer estuve compartiendo sobre quitar de nosotros cosas, dejar cosas por amor a Jesús. Dejar de hacer cosas que nos separan de Él y, y, y entregarle nuestro tiempo a Jesús en oración, en obras, en, en hechos. Entonces fíjense cómo aquí Jesús nos dice, dice, todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces fíjense cómo Jesús es como si nos estuviera diciendo todo aquel que deje cualquier cosa por mí recibirá cien veces más en esta vida y en la otra recibirá la vida eterna. Por ejemplo, si, si le dedicamos más tiempo a Él, si hacemos más oración, si le entregamos nuestras cosas a Jesús, para gloria de Él y para ayudar a, a los demás. Él nos va a dar más. Él nos va a dar cien veces más de lo que nosotros le demos a Él. Fíjense cómo Jesús nunca se deja ganar en bondad, hermanos. Si nosotros tratamos de ser buenos y tratamos de ayudar a los demás, Él nunca se va a dejar ganar en bondad. Aquí nos dice que Él siempre nos va a dar cien veces más de lo que nosotros le hemos dado a Él o a los pobres o al necesitado o, o, o todo lo que hemos dejado a un lado por seguir a Cristo. Todo lo que hemos nosotros renunciado por seguir a Cristo. Todo lo que nosotros hemos quitado de nuestras vidas hemos quitado que nos estorba para, para seguirlo a Él, Él nos lo dará más todavía. Porque Él, él, él siempre, Él es mucho, mucho más bueno que nosotros. Y para mostrarnos eso, nos dice esto. Dice, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermanos, hay otro uh, versículo en la Biblia donde dice Jesús, Dice, y cualquiera que le dé un vaso de agua fría a uno de mis enviados, dice, ni siquiera ese vaso de agua fría quedará sin recompensa. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que para Dios, todo lo que hagamos por Jesús, por amor a Él, aunque sea por muy pequeño, por muy mínimo, o sea grande, para Él nada Nada quedará sin recompensa, nada nos quedará a nosotros sin recompensa. Siempre y cuando lo hagamos por amor a Él, por amor al prójimo, por amor a ayudar a los demás. No por conveniencia, nunca hagamos nada por conveniencia. Que digamos, voy a dar este dinero a los pobres, porque para que Jesús me haga un tesoro en el cielo, no. Sino si tú vas a ayudar a un pobre, decir, voy a ayudar a este pobre porque tengo compasión de él, porque este pobre lo necesita, porque este pobre está en necesidad. 
no hacer nada por conveniencia. Todo lo que hagamos, hermanos, por Jesús, Él nos lo recompensará. Y eso lo tenemos que tener siempre grabado en nuestro corazón. De que entre más tú le des a Dios, entre más le dediques tiempo, entre más le sirvas a Él, entre más te entregues a Él, entre más le des tú a Él todo, Él te lo va a dar más a ti, todo. Y eso yo lo tengo comprobado, hermanos, comprobado. De que entre más tú le entregues a Dios, más Él te va a entregar a ti. Siempre y cuando lo hagas por amor a Él. Así que te invito hoy a que te entregues más a Él. Te invito a que le des más a Él. Le des más tiempo. Le des más servicio. Le des más de ti, de tu vida. Obviamente no, no dejar a nuestra familia a un lado, no. Hay que seguir a Dios, a Jesús, en familia. Junto con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Porque aquí dice la palabra de Dios, dice, todo aquel que deje padre o madre, esposa o hijos o propiedades. Obviamente, hermanos, nosotros no vamos a dejar a, a nuestra esposa ni a nuestros hijos por seguir a Cristo, porque nuestro primer ministerio de los que ya estamos casados, nuestra primer misión es nuestra familia, los que tenemos hijos chicos. Ya si nuestros hijos están grandes, mayores de 18, 20 años y ya están casados, ya hicieron su vida, pues ellos ya, ya pueden, uh, ya, ya uno los puede dejar. Pero si tenemos hijos chiquitos, pequeños, pues es nuestra responsabilidad estar con ellos aún. Pero siempre hay que ir haciendo todas las cosas por amor a Jesús. Y Él siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros esperamos. Dios los bendiga. Y les quiero compartir esta nueva oración y canto que estaré subiendo a nuestro canal de YouTube para que lo escuchen y ojalá les guste y les sirva. El Señor Jesús te quiere decir que Él te ama, que Él te quiere. Y con este canto, Él te quiere explicar cómo Él te acepta, cómo Él derramó su sangre por ti en esa cruz, cómo Él, por amor a ti, ha pasado, ha atravesado lo que sea, lo que sea necesario para llegar a tu corazón. En este canto podemos ver que nos dice la letra, dice este sufrimiento es por amor a ti, este dolor es por amor a ti, con mi sangre borraré tus pecados. Dice, no importa lo que hayas hecho, yo te acepto así. Y así es el Señor. Él nos acepta. Él vino a rescatarnos a nosotros, los pecadores. No te preocupes, Él no vino a buscar a los santos. Él no vino a buscar a los buenos. Sino Él vino a buscar a todos aquellos, como tú y como yo que a veces nos andamos lejos de Él, que a veces andamos perdidos en el mundo, sin rumbo y sin dirección. Por eso hoy el Señor Jesús te dice que Él te ama, que Él te quiere y que Él siempre ha estado contigo. Por eso dice la letra, yo sé lo que sufriste sin mí, yo miré lo que pasaste lejos de mí. Cuando tú lloraste en soledad, yo acariciaba tus mejillas. Por eso el Señor Jesús siempre ha estado con nosotros. Él te ha cuidado, te ha protegido. Aunque a veces nosotros sentimos que Él nos ha abandonado. Aunque a veces nosotros hemos dicho, ¿dónde estaba Dios cuando yo pasé por esto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo pasé por lo otro? Pero déjame decirte que allí estaba Jesús, en lo más profundo de tu corazón. Allí, esperando tu oración, protegiéndote y cuidándote. Aunque a veces nosotros pensamos que Dios es injusto. Aunque a veces nosotros pensamos que Dios, que a Dios no le importamos. 
Pero hoy te quiero decir que es todo lo contrario. Que cuando tú más lejos te sientes de Dios, cuando tú más pecador te sientes, cuando tú más olvidado te sientes de Dios, es cuando más Dios está contigo. Es cuando más Él te tiene en sus brazos. Es cuando más Él está ahí a tu lado, listo para rescatarte, para mostrarte cuánto Él te ama y cuánto Él te quiere. Porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa los pecados que hayas cometido, no importa en los lugares que hayas andado, lo que hoy quiere Jesús es rescatarte, perdonar tus pecados y darte la salvación. Eso es lo que Él quiere hoy. Él no quiere que tú te sientas indigno de su misericordia, porque por eso Él murió por nosotros en esa cruz y nos lo demostró cuando le dio el perdón a aquel, a aquel ladrón que murió a su lado y le dijo, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, yo te aseguro, que en esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos ver ahí la misericordia de Jesús. Podemos ver ahí cuánto Él está dispuesto a perdonarnos, a amarnos, a derramar su perdón, su salvación sobre ti y sobre mí. Por eso te invito a que escuches la letra de esta canción y dejes entrar a Jesús en lo más profundo de tu corazón porque dice su palabra en Apocalipsis dice el Señor Jesús he aquí que estoy a la puerta tocando si alguien me abre yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo por eso hoy el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo estoy tocando me dejarás entrar ¿O no me abrirás la puerta? ¿O me abrirás la puerta y entraré a cenar contigo? Entraré a sanarte, entraré a tocarte, entraré a mostrarte mi amor, entraré a abrazarte, entraré a sanar tus heridas, entraré a darte todo mi amor. Contempla mis llagas en la cruz todo este dolor es por amor a ti este sufrimiento es por amor a ti con mi sangre borraré tus pecados me importa lo que hayas hecho, te amo así. Con mis llagas yo pagaré todo por ti. Aunque tú no me ames, yo morí por ti. Desde antes que nacieras yo pensé en ti. Yo sé lo que sufriste sin mí Yo miré lo que pasaste lejos de mí Cuando tú lloraste en soledad Yo acariciaba tus mejillas pero mírame aquí en la cruz, yo sufro por ti Porque tú no te acercas a mí Esta sangre que corre y sale de mi pecho Esta sangre que corre y busca salvarte a ti Te amo, te amo, te busco. 
busco y te extraño en esa cruz di mi sangre por ti hasta la última gota te amo Y te extraño No me importa lo que hayas hecho Yo te acepto así Tal como eres Te amo Te amo Te busco y te extraño Aunque tú no me ames Yo morí por ti Por amor a ti Te amo así A ti Si analizamos las últimas palabras de esta canción que dice Aunque tú no me ames, yo morí por ti Y fíjense, fíjate hermano A veces nosotros no amamos a Dios porque no lo conocemos A veces no amamos a Dios porque nadie nos ha hablado de su amor Nadie nos ha dicho que Él nos ama, que Él nos quiere que Él es un Dios misericordioso que nos está buscando, que Él es un Dios bueno que quiere que todos nos salvemos y nos vayamos al cielo. A veces vamos por el mundo caminando y nadie nos ha comunicado este amor tan grande, esta misericordia que quiere perdonar todos nuestros pecados. Entonces por eso a veces no amamos a Dios porque no lo conocemos. Por eso el Señor Jesús les dice a todas aquellas personas que por alguna razón no lo aman, les dice, aunque tú no me ames, yo morí por ti, por amor a ti. Así que hoy te invito, hermano hermana, a que te dejes envolver por este amor que tanto te ama, este amor que murió por ti. Este amor que derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti, para darte salvación, para darle sentido a tu vida, para darle sentido a tu corazón, para que ya no andes buscando amor allá afuera, para que ya no andes buscando quien te ame o quien te acepte allá en el mundo, no, porque déjame decirte que el amor más grande el amor infinito, el amor verdadero, lo tienes en lo más profundo de tu corazón, que es donde está Dios, donde está Jesús. Por eso dile hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón, entra en mí, Señor, transfórmame, conviérteme, sáname, Señor, llévate mis heridas, llévate mi dolor, Llévate todo lo que yo he sufrido, llévate de mí, Señor, todo lo que yo he pasado. Todas las veces que yo he llorado, Señor, todas las veces que yo he sido humillado, todas las veces que se han reído de mí, que las demás personas me han dado la espalda, todas las veces que las demás personas me han hecho menos, me han pisoteado, Señor Jesús, hoy oh, Jesús, te entrego todo mi corazón, mi vida, mi familia, lo poco que soy Jesús, para que tú me levantes, para que tú me sanes y para que tú me alivies Jesús, en ti confío. Te amo, te amo, te busco. Mi 
sangre por ti hasta la última gota te amo te amo te busco y te extraño no me importa lo que hayas hecho yo te acepto así como eres te amo te amo te busco y te extraño aunque tú no me ames yo morí por ti por amor a ti, te amo así, a ti, te amo así, a ti. Gracias Jesús por tu inmenso amor por mí.